път се чувствам от дома. Често казвам, че съм италянка по душа. Здравейте, приятели, аз съм Лори и много обичам да пътувам. Следващите три дни ще са моето италянско бягство. Петък, събота и неделя ще изкарам тук. Утре е рождения ми ден и ще посетя един хубав ресторан, ще ям вкусна храна. Ще се разхождам край най-голямото италянско езеро. Ще се видя с приятели и ще се радвам на италянското слънце, което ще ми предложи Северна Италия. Поне прогнозата е такава. Започвам с капучино, с корасан и вкусен сам с тази обиколка. Преди малко кацнах на летището от Бергамо. Нямаше как да устоя на такива промоционални билети от нискотарифна авиокомпания. 16 евро до посочен билет. Реших да се възползвам. Ох, чакат на хубави дни, надявам се. Гледайте до края видеото. приятели в близкия паркинг и ето ме в Верона. Никога не съм била в този италянски град в северна Италия и сега ми се даде възможност да го посетя за няколко часа. Зад мен е една от основните туристически забележителности. Тук арена Ди Верона, в която и до ден днешен има представления, има супер известен оперен фестивал, който се провежда лятото. Може и да влезе човек вътре, има билет, не съм проверявала каква е цената му. Има някакси коледно настроение, много сирги с разни неща за хапване. Иначе площада около самата арена се нарича Бра, един от най-популярните в старата част на Верона. Хайде да се разходим и с приятните улички на този слънчев италянски град. Нямаше как да пропусна да вляза в амфитеатър. Входа е 10 евро за възрастен. Това е третия по племена амфитеатър в Италия. В миналото е пробирал 30 хиляди души. Чак догоре се качих. От тук има супер гледка към площада и централната част на историческия център на града. Бало! Коза е айфон? Мацини е основната търговска улица тук, усеяна с къпи, бутици, елегантни дрехи и още по-елегантни хора, които крачат по нея. Това е къщата на Жулиета, нейната статуя и съответно балкона. Ромео никъде не се споменава какво да се прави. Такава е съдбата му. Доста туристи привлича това място, а за да се качиш на балкона трябва да платиш. Не съм проверявала колко, просто режих да видя, но до тук доста по-е свободен и безплатен. Само зелен сертификат си иска. Печени кести ни обожавам по това време на година. Района, в който се намирам, най-големия и популярен град е Венеция и не случайно тук на пазар има толкова венециански маски. Но и Верона не остъпва по никакъв начин на Венеция. Е, няма гондоли, но е красиво. В момента се намирам на площад Ербе. Пиаца Ербе, който също е сред известните и много посещавани тук в старата част на Верона. В момента има нещо като коледен пазар и сиркийки и е много хубаво. Оливство само с някакви студ. Кар, че не е също. Студа не мина. Тръгнах към един 
красив мост, но по пътя се натъкнах на тази сладкарничка и по-голяда да се прикова. Има интересни неща, като сладкиш, който е много традиционен за Верона. Руска торта. Ето, тези симпатични печива се наричат по този начин, защото имат формата на руска шапка. Не, че знам толкова много, но са се написали хората и който иска може да прочете. Това също ми привлече внимание, Томаш ще си взема едно такова нещо. Казва се Мела Ал Карточо. Представям се, че е ябълка, убита в тесто. Много е, интересно изглежда. Хайде да видим тази ябълка. 3 евро струва. Как я опаковаха? Ого! Пълно е с крем. Може би и орехи, виждате ли? Това е ябълка бомба. Леле. Много е вкусно това. Боже. Печена ябълка пълнена с крем. Мисля, че има малко орехи. Тесто, което наподобява на бутер тесто. Това с масло. Толкова е добре изпечено и си иска бомба, ябълкова бомба. Ще пусне един език, не снимай. Известният мост Понте Скалиджеро, Скалигеро и ще пресека река Адичи. Хайде! Ай, беше и Сафи, мале, мале. Ай, Сафи, мале. Чуанки, Сарак, Мотор. Сирене с трюфел. Уе. Ето. Сай си 100 пас грами. Умото регали ю ди кое. Со градис. А, градис? Си, си, си. Ми дай 5 евро. Нямаше как да не си купи от този онлайн продавач. Щом стъпих на моста и той ме запита, мен ли търсиш? Поне така си го преведох. Всъщност иска да намери клиенти човека, но ни почерпи толкова много вкусни сирена от района. Вкусих много, много добра горгонзола, кремообразна, но си взех ето от тази рибица. Нямаш как да му откажа наистина. Даже ни даде едно парче гратис. Всичкото това е за 5 евро. Чао на Верона, хубаво си изкарах, беше много вкусно, исках да седна да ям в един ресторант традиционно ризото, но вече са затворили по обяд, хубавите ресторанти не работят. Качвам се на колата и отивам на място, където ще нощувам следващите два дни. То е край езерото Гарда. Хайде, до после! Намирам се в малкото граче Валеджо Дел Мунчо, Минчо, не знам точно как се изговаря. Тук съм за да хапвам специално в този ресторант. По препоръка на един господин, който следва в Инстаграм. Не го познавам, но много му вярвам, защото се касае за вкусна храна. Така че ето му тук и ще ям най-вкусните трителини в света или поне според него са такива и прясна паста. Надявам се да остана очарована от вкуса на храната. Това нещо е адски вкусно. Оле, ле, как ми реши да бъде? Мето тути, ба? Буро, салвия, мето тути. Тути, си, си, тути, перме, соло перме, тути. 
Ah, chiedo perché a volte è dei no, sono troppo. Mettimi un po' di burro. Perfetto. От началото, когато влязохме в заведението, помислих, че ще е празно. Кобите, всякакви тези истерии, нов вирус, нов штам. Всъщност, понапълни се доста, стана много шумно по-италянски и задушевно. Поръчах си още една паста. А как ухай на масло и салвия? Несоха ми малко рагу с месо. Дамата, която е собственичка на заведението, специално дойде и каза, че понеже плънката е с тиква и лека сладни, става много готин контраст между рагуто, което е с месо и търталините с тиква. Ще я послушам, няма как, няма как. Пана кота с специален сос. Трябва да го попитам с епитора отново, защото наистина не знам и не мога да го позная. Не е много вкусно. Пана котата направо се разтапя в устата. Няма и помен от желатина и от някаква тежка текстура и направо е супер възглушна. Пана котът е с каки сос. Тази дума на италянски не я знае, както и още хиляди. Каки е райска ябълка. Пана котът с райска ябълка. В България се отглеждат райски ябълки, но... Почти не знам някой да прави десерти с тях, а те имат потенциал, заради текстурата им, която е като крем. Другия десерт – сладолед, който след малко ще се разтопи и стафиди киснати в ликьор. Сладоледа трябва да е домашен. Вижте стафидите. По-скоро ми приличат на леко засушено грозде, но добри. Не са сухи, а напоени и са като бомбички, пълни с ликьор. Комбинация с сладоледа – мама мия. Толкова добре започна първия ми ден в Италия, като всеки път. Доста си похапнах, превъзходно. Имам нужда от гутка кафе. О, приятели, накратко беше уникално вкусно. Всяко едно нещо, което опитах вътре, отношението въобще, с удоволствие бих се върнала на това място. Пак. А сега е време за почивка. Красив път, тесничък, завой, маслини, лузя от страни, езеро, палми, заснежени върхове. Красиво е край карта. На други ден няма толкова слънце, между другото, Родила съм се на днешната дата преди повече от 30 години, така че повод за празник има и днес нищо, че слънцето не е с мен. Качихме се на колата и от Дезенцано потеглихме към Лимоне. Пътя беше крайно очарователен. Осея се с толкова красота. Маслини, палми, заснежени върхове в далечината, красивото езеро, тунели, много колезачи. Обичам го този спорт. И сега сме тук в Лимоне, където сякаш всичко е замряло, туристическия сезон е приключил и очаквах да е по-така, да има повече живот, но въпреки всичко е много красиво. Към нас се присъединиха и приятели, така че ще се разходим и с това малко красиво гръче.
няма кой знае какво да се прави в лимоне началото на декември месец. Затова толкова за нашата кратка разходка. Тук сега ще се пъхнем някъде на топо, ще хапнем и ще пинем вкусно италянско кафе. Хайде! Следващата спирка в обиколката е гръчето сало което е кръстено на създателя на цигулката – Сало. Любопитна информация, която научих преди малко. Тук има доста повече хора. Крибрежната алея е много, много приятна. Има отворени ресторанчета, заведения и естествено коледна указа. Последната спирка в обиколката за днес е Сирмионе. Вероятно това е най-популярното място в тази част на Гарда. Вижте и замъка. Вътре е забранено за коли, пешеходна зона и сега ще се разходим с улички. Втора вечер в Италия и край езерото Гарда, втори, надявам се, много добър ресторант. Този е дори с една звезда Мишлен, специално за празника Винес. Нали съм рожденичка? 34 си е 34. Хайде да влезем вътре. Беше много вкусна, но вечерята продължителна. Три часа и половина почти прекарах вътре. Три чаши вино, три бутилки вода и около 8 ястия или малко повече. Не ги броих. Сега е време за почивка и утре ще видя нови места. Чао! Последният ми ден от това кратко пътуване в Италия оставихме за един от любимите ми грачета – Бергамо. Намира се недалеч от Милано и винаги се радвам когато съм тук. Само че днес е неделя и се случва нещо супер странно. Няма къде да се паркира, пълно е с народ, коледни базари, суматоха, едва му спряхме колата, май на забранено дори. Жалко е, но ще имаме само час или два да се разходим из Стария град, който е разположен на хълм, от него се открива чудесна гледка към новия град, който е долу. В Бергамо има супер вкусна храна, ужасно добър сладолет и да, хайде да се разходим и с малките улички на този любим мой град. Хайде! Винаги ми е харесвала атмосферата на този град. Читалта или Високия град, който е обграден от крепостни стени. Тук има съвсем малко коли, даже почти си е пешеходна зона, но само местните имат право да преминават за кратко с колите си. Има улички, пълни с всякакви магазинчета, кокетни кафененца, заведения и финикюлер, който може да се вземе от ниския новия град и с него да се качи. След традиционните неща, които човек може да пита в северната част на Италия, е полентата. Това място е за стрица от полентата. Сред традиционните сладкиши в Бергамо е точно тази сладка полента, която се нарича полента е осей. Също се пандишпан, пълен с лешников крем, има и амарена, поне тук са написали, не, маразкино, извинявам се, крем с рикота и отвън изглежда като полента и затова носи това име. Опитал съм го преди, наистина е много въздушно и вътре пълно с крем, ай после ще си вземем поне едно.
толкова е хубаво тук, чак не ми се тръгва, но спрях на колата на не много позволено място. Място за местни, нямаме специална карта и стикет. Дано я заварим там и да нямаме проблеми. Иначе Берга му си струва 100% и да съм тук зимата, знам, че лятото е много хубаво, има какво да се опита, какво да се види и е страхотно граче. Ако решите да отидете до... Повече скоро отидат до Милано, но не изпускайте Берга му според мен. най-известното място за пица на парче в Стария град и опашките са умопомрачителни в момента. Режат пицата с ножица и мерят има огромно разнообразие. винаги си взимам по нещичко от това магазинче. Страхотни колбаси, сирена и паста и всякакви други неща. Сега си взех кейк с кестени, защото му е сезон. Ще го опитам и бързо бягам към колата. Като крем карамел, но с кестени. С брашно от кестени. Тук там имаше и парчета кестени. Да ме видим. Доста е плътно и се усещат много кестените. Леко хлебно. Но е много приятно. Не всеки би го харесал обаче. Не е сладко толкова много и супер интензивно се усещат кесени. Капа ми към колата, но да е там. В Бергамо може да дадете превъзходен судолет. Стръчетелата, например, е измислена тук сметана с парчета шоколад. А тази джилатерия, по която съм в момента, произвежда судолет от повече от 70 години. Винаги се отбивам тук. Не е в Стария град, а в по-новия който се намира долу. Слязох от крепостта, не бяха заключили колата и сега се наслаждавам на еспресо и сладолет. Страча не ема. Ще се завърших на тези три дни, които си изкарах в Северна Италия. Много беше вкусно, много беше приятно и се надявам пак да имам възможност да обикалям край някое италянско езеро, защото това беше само началото. Надявам се, приятели, кратката ми разходка тук в Италия да ви е донесла добро настроение. Абонирайте се за канала ми, ако още не сте го направили, дайте лайк на видеото и ми оставете някакъв коментар. Били ли сте в тази част на Италия? Например, до сега. Аз съм Лора, чао, до скоро и приятен път!